ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு முரோ மேக்ஸ் இன்றைக்கி இன்டெகரல் கேல்குலஸ்லேருந்து ரீமான் சம் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் கொஷின் இஸ் எவாலுவேட் இன்டெகரல் ஜீரோ டு த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் டிஎக்ஸ் பை யூசிங் ரீமான் சம் பை டேக்கிங் ரைட் என் பாயிண்ட்ஸ் ஆஸ் தி சாம்பிள் பாயிண்ட்ஸ் ஸோ இட் இஸ் கிவன் தேட் ஐ இஸ் ஈக்வல் டு இன்டெகரல் ஜீரோ டு த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் dx கொடுத்துருக்கிற இன்டெகரல் ஃபங்க்ஷனை சம் ஐ அப்படின்னு எடுத்தாச்சு நம்ம கொஷன் என்ன டு ஃபைண்ட் ரீமான் சம் ஃபார் திஸ் இன்டெகரல் ஃபங்க்ஷன் ரீமான் சம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் வி நோ தேட் ரீமான் சம் இஸ் ரீமான் சம் இஸ் கிவன் பை லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி சமேஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸை இன்டு டெல் எக்ஸ் ஒரு ஐ ranges from 1 to n where the width del x is given by b minus a by n right inga vandu a ennadu b ennadu the limits upper limit and the lower limit adu da a and b implies lower limit a is equal to 0 and upper limit b is equal to 3 upper limit minus of lower limit right upper limit is 3 minus of lower limit a is 0 implies del x is equal to 3 minus 0 by n inga in the case la in the problem la n node value kudukala in case n node value specific a n is equal to 5 illa n is equal to 6 apdin kuduthirundanga apdina and the value substitute panni del x டெல் எக்ஸ்னுடைய வேல்யூ டேரெக்டாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு அந்த வித்துக்கு ஜீரோ டு த்ரீ லிமிட்டை நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணி நம்பர் ஆஃப் சப் இன்டர்வல்ஸை ஸ்ப்ளிட் பண்ணிவிட்டு அந்த வேல்யூஸ்க்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னுடைய வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு இந்த சமேஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஐ டெல் எக்ஸ் இதனுடைய வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதுதான் ரீமான் சம் இன்கேஸ் என்னுடைய வேல்யூ கொடுக்கல அப்படின்னா வி ஹாவ் டு கன்சிடர் லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி திஸ் இஸ் தி ஜென்ரலைஸ்டு கேஸ் லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி அப்படிங்கிறது ஏன்னா என்னுடைய வேல்யூ என்னது அப்படின்ட்டு ஸ்பெசிஃபிக்காக இங்கே இந்த ப்ராப்ளமில் மென்ஷன் பண்ணலை மென்ஷன் பண்ணாத கேசஸில் வி ஷுட் கன்சிடர் லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி என்னுடைய வேல்யூ கொடுத்துருக்கும் போது என்னுடைய வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு டெல் எக்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் ரைட் அண்ட் பாயிண்ட்ஸுக்கு ரெஸ்பெக்டிவ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி இந்த சமேஷன் டெல் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அதுதான் ரீமான் சம் இங்கே என்னுடைய வேல்யூ கொஷனில் கொடுக்காததுனால வி ஷுட் கன்சிடர் திஸ் ஜென்ரலைஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் தட் லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ரைட் என்னுடைய வேல்யூ நமக்கு தெரியாது அப்போ டெல் எக்ஸ் லெட் இட் பி ஆஸ் இட் இஸ் த்ரீ பை என் டெல் எக்ஸ் வந்து ஜென்ரலாக த்ரீ பை என் அப்படியே இருக்கட்டும் நவ் தி ரைட் என் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் ஏன்னா இங்கேயும் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க பை டேக்கிங் ரைட் என் பாயிண்ட்ஸ் ஆஸ் தி சாம்பிள் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க இம்ப்ளாயிஸ் ரைட் என் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஜீரோ ஏன்னா லோவர் லிமிட் வந்து ஜீரோ ஜீரோவில் ஆரம்பித்து ஜீரோ டு த்ரீ பை என் வரைக்கும் ஏன்னா வித்து வந்து த்ரீ பை என் கொடுத்துட்டாங்க ஜீரோ டு த்ரீ பை என் த்ரீ பை என் கூட இன்னும் ஒரு த்ரீ பை என் ஆட் பண்ணிகிட்டே போக வேண்டியதுதான் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வித் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடச்சிருக்கு ஜஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெல் எக்ஸ்னுடைய வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஜீரோ ஜீரோ டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ ஃபஸ்ட் வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எடுத்துப்போம் ஏன்னா ரை ரைட் டென் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க பை டேக்கிங் ரைட் டென் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டதுனால ஜீரோ டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவா அந்த ரைட் வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவை மட்டும் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டாக எடுத்துப்போம் தென் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஒன் நெக்ஸ்ட்டு ஒன் வந்துடும் ஒன் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்துடும் ரைட் சிமிலர்லி இங்கே டெல் எக்ஸ்னுடைய வேல்யூ நமக்கு ஸ்பெசிஃபிக் வேல்யூ தெரியாது த்ரீ பை என்னை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி வச்சுருக்கிறதுனால ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஜீரோ ஜீரோ டு த்ரீ பை என் அப்போ ஃபஸ்ட் வேல்யூ ஷுட் பி த்ரீ பை என் த்ரீ பை என் கம்மா இது கூட இன்னும் ஒரு த்ரீ பை என் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் ஏன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் வித் அப்படின்னா ஜீ ஜீரோவில் ஆரம்பித்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆட் பண்ணிகிட்டே போவோம் அப்போ ஜீரோவில் ஆரம்பித்து ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட் வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடைக்கும் சாரி ஃபஸ்ட் வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடைக்கும் அது கூட இன்னொரு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆட் பண்ணும்போது ஒன்னு கிடைக்கும் அந்த ஒன் கூட இன்னொரு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆட் பண்ணும்போது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடைக்கும் எக்ஸட்ரா இட் கோஸ் ஆன்
அதே கேஸ் தான் இங்கேயும் ஸோ ஜீரோ கூட த்ரீ பை என் ஆட் பண்ணும்போது வித் த்ரீ பை என் ஆட் பண்ணும்போது வி கெட் த்ரீ பை என் இப்போ த்ரீ பை என் கூட இன்னொரு த்ரீ பை என் ஆட் பண்ணும்போது வி கெட் சிக்ஸ் பை என் இந்த சிக்ஸ் பை என் கூட இன்னொரு த்ரீ பை என் ஆட் பண்ணும்போது நைன் பை என் எக்ஸெட்ரா இட் கோஸ் ஆன் லைக் தட் அப் டு த்ரீ த்ரீ வரைக்கும் அது போயிட்டே இருக்கும் இப்போ இதை வந்து நம்ம எக்ஸ் ஒன்னு எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து ஃபஸ்ட் வேல்யூங்கிறதுனால எக்ஸ் ஒன் எடுத்துக்கலாம் இது எக்ஸ் டூன்னு வந்துடும் இது எக்ஸ் த்ரீன்னு வந்துடும் அப்போ ஜென்ரலைஸ்டு ஜென்ரலைஸ்டு கேஸு நம்ம எப்படி நம்ம டினோட் பண்ணுவோம் இம்ப்ளைஸ் எக்ஸ் ஐஸ் ஈக்குவல் டு எப்படி நம்ம டினோட் பண்ணலாம் எக்ஸ் ஒன்னுங்கிறது த்ரீ பை என் எக்ஸ் டூங்கிறது எப்படி இருக்குது த்ரீ பை என் கூட இன்ட்டு டூ மல்டிப்ளை பண்ணும்போது வி கெட் தி சிக்ஸ் பை என் எக்ஸ் த்ரீங்கிறது எப்படி இருக்குது த்ரீ பை என் கூட த்ரீ மல்டிப்ளை பண்ணும்போது வி கெட் திஸ் நைன் பை என் அப்போ ஜென்ரலைஸ்டு கேஸ் எக்ஸ் ஐ நம்ம எப்படி டினோட் பண்ணலாம் த்ரீ பை என் இன்டு ஐ இங்கே ஒன்றுனா இன்டு ஒன் இங்கே டூனா த்ரீ பை என் இன்டு டூ இங்கே த்ரீனா த்ரீ பை என் இன்டு த்ரீ அப்போ ஜென்ரலைஸ்டு எக்ஸ் ஐயை நம்ம எப்படி டினோட் பண்ணலாம் த்ரீ பை என் இன்டு ஐ எக்ஸ் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஐ பை என் அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்கலாம் எக்ஸ் ஐ வந்து த்ரீ ஐ பை என்னுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்கலாம் நவ் மூவிங் ஆன் டு ரீமான்சம் இம்ப்ளாய்ஸ் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ரைட் லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி சமேஷன் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டு என் எஃப் ஆஃப் எக்ஸை எக்ஸை நம்ம என்னென்னு எடுத்துகிட்டோம் த்ரீ ஐ பை என் மாற்றி எழுதியிருக்கோம் த்ரீ ஐ பை என் இன்டு டெல் எக்ஸ் டெல் எக்ஸ் என்னது த்ரீ பை என் த்ரீ பை என் ரைட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே வந்து ஐக்கு தான் வேல்யூஸ் வேரி ஆகிட்டே போகுது என்னுக்கு கிடையாது எண்ணுக்கு நம்ம வேல்யூஸ் கொடுக்கறது கிடையாது ஐக்கு தான் வேல்யூஸ் வேரி ஆகிட்டே போகுது ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீனு ஐக்கு தான் வேல்யூஸ் வேரி ஆகிட்டே போகுது எண்ணுக்கு கிடையாது அப்போ இந்த எண்ணை சமேஷனுக்கு வெளியில் எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் ஆனால் லிமிட்க்கு வெளியில் எடுத்துகிட்டு வரக்கூடாது ஏன்னா லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி அதனால் இந்த எண்ணை சமேஷனுக்கு வெளியில் எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் ஸோ லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி த்ரீ பை என் சமேஷன் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டு என் எஃப் ஆஃப் த்ரீ ஐ பை என் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்னது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஃபங்க்ஷன் இன்டெக்ரல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் இதில் எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல வி ஹாவ் டு புட் த்ரீ ஐ பை என் எஃப் ஆஃப் த்ரீ ஐ பை என் அப்போ ஃபங்க்ஷனில் எக்ஸுக்கு பதிலாக த்ரீ ஐ பை என் போடணும் நாம் அப்போ த்ரீ ஐ பை என் தி ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இன்டு த்ரீ ஐ பை என் ரைட் இப்போ இதை வந்து இண்டிபெண்ட் டேர்ம்ஸ் என் டேர்ம்ஸை வெளியில் எடுத்துடலாம் லிமிட்ஸை வந்து ரெண்டு டேர்ம்ஸ்க்கும் தனித்தனியாக நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணிடலாம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ரைட் என் ஸ்கொயர் இங்கே த்ரீ ஸ்கொயர் த்ரீயை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது நைன் என் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது என் ஸ்கொயர் நைன் இன்ட்டு த்ரீ நைன் த்ரீ இஸ் டுவெண்ட்டி செவன் அப்போ டுவெண்ட்டி செவன் பை என் ஸ்கொயர் இங்கே ஒரு என் இருக்குது என் கியூப் சமேஷன் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டு என் ஐ ஸ்கொயர் ரைட் இங்கே ஐ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்னுன்னு போட்டுறக்கூடாது ஏன்னா வி ஆர் நாட் டீலிங் வித் காம்ப்ளெக்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் நான் வேரியபிள் ஞாபகத்தில் ஐ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்னு போட்டுறக்கூடாது இட் இஸ் ஜஸ்ட் அ வேரியபிள் வேர் வி கிவ் வேல்யூஸ் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஒன் எக்ஸெட்ரா இட் கோஸ் ஆன் என் இஸ் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு டூன் வேல்யூஸ் கொடுத்துட்டே போகிறோம் நம்ம இது ஒரு வேரியபிள் அவ்வளவு தான் ஐ ஐன்றது வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் கிடையாது இங்கே ரைட் ஸோ ஐ ஸ்கொயர் அப்படியே வந்துடும் மைனஸ் இந்த டேர்ம் தனியாக லிமிட் ரைஸ் பண்ணுறோம் லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி திஸ் த்ரீ பை என் இஸ் காமன் ஃபார் போத் தி போத் தி டேர்ம்ஸ் இந்த த்ரீ பை என்னுங்கிறது இட் இஸ் காமன் ஃபார் போத் தி டேர்ம்ஸ் அப்போது த்ரீ கூட இங்கே ஒரு சிக்ஸ் இருக்குது டூ த்ரீ சிக்ஸ் இருக்குது சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டீன் ரைட் எயிட்டீன் இங்கே ஒரு எண்ணு இருக்குது இங்கே ஒரு எண்ணு இருக்குது அப்போ என் ஸ்கொயர் பை என் ஸ்கொயர் சமேஷன் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டு என் லெஃப்ட் அவுட் இஸ் ஜஸ்ட் ஐ அவ்வளோதான் ரைட் த்ரீ பை என்
டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டீன் போட்டாச்சு இங்கே ஒரு எண் இருக்குது இங்கே ஒரு எண் இருக்குது என் ஸ்கொயர் போட்டாச்சு மீதி லெஃப்ட் அவுட் ஐ மட்டும்தான் அப்போ சம்மேஷன் ஐ ரைட் இப்போ இதுக்கு வந்து இந்த டேர்ம்க்கு இந்த டேர்ம்க்கு ஐக்கு வேல்யூஸ் கொடுக்கும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் எக்ஸட்ரா அப்படின்னு கிடைக்கும் ஒன் ஸ்கொயர் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் என் ஸ்கொயர் அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும் அது வந்து எதுக்கு ஈக்குவல் தட் இஸ் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் ஃபஸ்ட் என் நம்பர்ஸ் எதுக்கு ஈக்குவல் என் இன்டு என் ப்ளஸ் ஒன் இன்டு டூ என் ப்ளஸ் ஒன் பை சிக்ஸுக்கு ஈக்குவல் ரைட் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் ஃபஸ்ட் என் நம்பர்ஸ் எதுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னா ஃபார்முலா n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. அத அப்படியே இதுக்கு பதிலா சப்ஸ்டியூட் பண்றோம். which is equal to limit n tends to infinity 27 by n cube n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. summation i square. இதுதான் summation i square. அதனுடைய value வீது. அதை அப்படியே இங்கே சமேஷன் ஐ ஸ்கொயருக்கு பதிலாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு நவ் மைனஸ் லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி எயிட்டீன் பை என் ஸ்கொயர் இதுக்கு வேல்யூஸ் கொடுக்குறோம் இந்த சமேஷன் ஐ இதுக்கு வேல்யூஸ் கொடுக்குறோம் ஐக்கு ஒவ்வொன்றா வேல்யூஸ் கொடுக்குறோம் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இங்கே எழுதலாம் இந்த இடத்துல எழுதலாம் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா ப்ளஸ் என் அப்படின்னு கிடைக்கும் ரைட் இதனுடைய எக்ஸ்பென்ஷன் என்ன அப்படின்னா ஐக்கு வேல்யூஸ் கொடுக்க கொடுக்க ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா ப்ளஸ் என்னு கிடைக்கும் அதாவது சம் ஆஃப் ஃபஸ்ட் என் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் இதனுடைய ஃபார்முலா என்னது இது வந்து எதுக்கு ஈக்குவல் என் இன்டு என் ப்ளஸ் இதுக்கு ஈக்குவல் ரைட் அப்போ இதுக்கு பதிலாக இந்த சமேஷன் ஐ இதுக்கு பதிலாக இந்த ஃபார்முலாவை அப்படியே எடுத்து எழுதுகிறோம் என் இன்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ரைட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ட்வெண்ட்டி செவன் பை சிக்ஸ் என் கியூப் ரைட் இந்த சிக்ஸ் எப்படி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் இப்போ இங்கேருந்து ரைட் இங்கேருந்து இந்த ரெண்டு டேர்ம்ஸ்லேருந்து என்ன நான் வெளியில் எடுத்தேன்னா எனக்கு என் கியூப் கிடைக்கும் இங்கே ஆல்ரெடி ஒரு எண் இருக்குது இந்த டேர்ம்லேருந்து என்ன வெளியில் எடுக்கும்போது ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை என்னு ஆகும் இந்த டேர்ம்லேருந்து என்ன வெளியில் எடுக்கும்போது காமனாக வெளியில் எடுக்கும்போது எனக்கு டூ ப்ளஸ் ஒன் பை என்னு ஆகும் அப்போ இந்த எண்ணை ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு எண் இருக்குது இதிலேருந்து ஒரு எண் எடுக்கிறேன் இதிலேருந்து ஒரு எண் எடுக்கிறேன் அப்போ என் கியூப்னு ஆகிடும் இந்த ஃபஸ்ட் டேம் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை என்னு ஆகும் இந்த செகண்ட் டேம் டூ ப்ளஸ் ஒன் பை என்னு ஆகும் ரைட் இப்போ இந்த என் கியூப் என் கியூப் கேன்சல் ஆகிடும் சிமிலர்லி இந்த செகண்ட் டேர்மில் மைனஸ் லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி இது கேன்சல் பண்ணிடலாமா இது ஈஸியாக இருக்குது கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு அதனால் ஃபஸ்ட் இது கேன்சல் பண்ணிடலாமா நைன் ஆகிடுமா அப்போ நைன் பை என் ஸ்கொயர் இது என்னாகும் இந்த டேர்ம்லேருந்து என்ன வெளியில் எடுக்கும்போது ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு என் இருக்குது ஸோ விகெட் என் ஸ்கொயர் 1 ப்ளஸ் ஒன் பை என் ரைட் இப்போ இந்த என் ஸ்கொயர் என் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிடும் ரைட் அண்ட் அகெயின் இந்த டேர்ம் என்ன பண்ணலாம் நம்ம இல்லைன்னா லிமிட் ரைஸ் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு லிமிட் ரைஸ் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும் நமக்கு என்னுக்கு நம்ம இன்ஃபினிட்டின்னு ரைஸ் பண்ணுறோம் இதுக்கப்புறம் ஃபர்தராக சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஏதாச்சும் இருக்கா கிடையாது நம்ம டைரெக்டாக இங்கே இன்ஃபினிட்டி இந் என்ன இப்படியே வச்சு டைரெக்டாக நம்ம இன்ஃபினிட்டின் ரைஸ் பண்ணும்போது ஓவரால் டேர்ம் பிகம்ஸ் இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னு ஆகிடும் நமக்கு இன்டி டேர்ம் இனேட் அப்படின்னு ஆகிடும் நமக்கு அப்படி ஆகக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் நம்ம என்ன காமனாக வெளியில் எடுத்து ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை என்னு போட்டுட்டு என் கியூப் என் கியூப் கேன்சல் பண்ணுறோம் என் ஸ்கொயர் என் ஸ்கொயர் கேன்சல் பண்ணுறோம் ரைட் என் வந்து டினாமினேட்டரில் வந்துருச்சு ப்ராடக்டில் இருந்தது டினாமினேட்டருக்கு வந்துருச்சு டிவிஷனில் வந்துருச்சு ரைட் ஏன்னா ப்ராடக்டில் நம்ம இன்ஃபினிட்டி போட்டோம் அப்படின்னா ஓவரால் டேர்ம் பிகம்ஸ் இன்ஃபினிட்டி மொத்தமாக இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னு ஆகிடும் நமக்கு அப்படி வரக்கூடாது அதுக்காக தான் என்ன காமனாக வெளியில் எடுத்து என்ன டிவிஷனில் கொண்டு வந்துடுறோம் டினாமினேட்டரில் கொண்டு வந்துடுறோம் 1 by n, 1 by n, 1 by n. இப்போ ப்ராடக்டில் நியூமரேட்டரில் என் எங்கேயுமே கிடையாது இப்போ என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டின் ரைஸ் பண்ணுறோம் நமக்கு தெரியும் எனி நம்பர் எனி நம்பர் என் பை இன்ஃபினிட்டி இஸ் ஜீரோ ரைட் அப்போ என்ன ஆகும் நமக்கு இந்த டேர்ம் ஜீரோனாயிடும் இந்த டேர்மும் ஜீரோனாயிடும் 
இந்த ஒன் பை என் ஜீரோ நாயிடும் இந்த ஒன் பை என் ஜீரோ நாயிடும் சிமிலர்லி இங்கேயும் ஜீரோ நாயிடும் அப்போ லெஃப்ட் அவுட் மீதி எது மட்டும் இருக்கும் இங்கே டுவெண்ட்டி செவன் பை சிக்ஸ் இருக்கும் இங்கே ஒரு டூ இருக்குது ப்ராடக்டில் அந்த டூ வந்துடும் ஏன்னா ஒன் பை என் தான் ஜீரோ ஆகுது அப்போ இந்த டூ அப்படியே இருக்குது இந்த ஒன் பை என் தான் ஜீரோ ஆகுது இந்த டூ அப்படியே இருக்குது அப்போ டுவெண்ட்டி செவன் பை சிக்ஸ் அப்படியே வந்துடும் இந்த டூ அப்படியே வந்துடும் மைனஸ் இந்த நைன் அப்படியே வந்துடும் ரைட் லிமிட் திரும்ப போடக்கூடாது நீ லிமிட் தாமல் ரைஸ் பண்ணியாச்சு எண்ணுக்கு இன்ஃபினிட்டின் ரைஸ் பண்ணியாச்சு எண்ணுக்கு இன்ஃபினிட்டின் ரைஸ் பண்ணும்போது தான் நமக்கு ஜீரோன்னு கிடைக்கிது அப்போ திரும்ப இதே இது லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி நீங்கள் நம்ம போடக்கூடாது லிமிட் ரைஸ் பண்ணும்போது தான் ஜீரோன்னு வந்து மீதி இதெல்லாம் வந்திருக்கு நமக்கு ரைட் அப்போ இது என்ன ஆகுது த்ரீ நைன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி செவன் அப்போ நைன் மைனஸ் நைன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் மைனஸ் நைன் இம்ப்ளைஸ் ரீமான்சம் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ திஸ் இஸ் தி ஆன்சர் இங்கே வந்து என் கொடுக்கல இங்கே வந்து கொஷனில் என் மென்ஷன் பண்ணலை என் மென்ஷன் பண்ணாததுனால லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டின்னு எடுத்து இந்த என் அப்படியே வச்சு ப்ரொசீட் பண்ணி லிமிட்ஸ் ரைஸ் பண்ணி நம்ம ஆன்சர் கொண்டு வந்திருக்கோம் ரைட் இன்கேஸ் என் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா இங்கே டெல் எக்ஸ் வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு அதிலருந்து ரைட் டென் பாயிண்ட்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு அந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ஸ்க்கு நம்ம எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி டேரெக்டாக ஆன்சர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிடுவோம் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் லெட்டஸ